சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நான் சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எனக்கு தெரியறதா இருந்துச்சுன்னா முதல்ல எனக்கு என்னது தெரியணும்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீடியன் ஒன்று பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி கங்கரண்ட் லைன்ஸ் இந்த மூணு இது தெரிஞ்சுன்னா தான் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் நம்ம படிக்கவே முடியும் அதை எப்படி சார் இவ்வளோ இது இருக்கா சார் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் எங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தான் சார் தெரியும் அப்போ இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கணுமா முதல்ல என்னதுன்னு கேட்டால் மீடியம் மீடியம்னா சார் என்ன சொல்கிறேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய ஒரு வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடினுடைய மிட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம்னா த லைன் இஸ் கால்டு மீடியம் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வெர்டெக்ஸ் டு ஆப்போசிட் சைடு மிட் பாயிண்ட் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் எட் லயன் இஸ் கால்டு அப்புறம் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை மீடியன் சார் இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மூணு மீடியன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் என்ன ஏலருங்கிற வெர்டெக்ஸ்லேருந்து பிசிக்கு நான் மிட் பாயிண்ட்டை ட்ராப் பண்ணி இந்த ஏடிங்கிற லைனை நான் என்னன்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் மீடியம்னு சொல்லிச்சு பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஏசிக்கு மிட் பாயிண்ட்டை ட்ராப் பண்ணி பிஇங்கிற லைனை நான் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இன்னொரு மீடியம்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் ஏபிங்கிற லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு சிங்கிற பாயிண்டில் இருந்து ஒரு லைன் மிட் பாயிண்ட் ட்ராப் பண்ணி இந்த சிஎஃப்பை ஒரு மீடியம்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் அப்புறம் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை மீடியன்ஸ்னு கேட்டால் மூணு மீடியன்ஸ் அப்புறம் மீடியன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை மீடியன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு வச்சு அடுத்து என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சிங்கிறது என்னதுன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு லைன் எத்தனை பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் ரெண்டு லைனு எத்தனை பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒரு மூணு லைனு நாலு லைனு அஞ்சு லைனு ஆறு லைனு எல்லா லைனும் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டேன்னா ஒரே பாயிண்டில் என்ன செய்யுதுன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த லைனுக்கெலாம் ஒரு பேர் உண்டு கங்கரண்ட் லைன்ஸ் த்ரீ ஆர் மோர் தென் லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் அட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த லைன்ஸ் கால் கங்கரண்ட் லைன்ஸ் சரி இந்த கங்கரன் லைன்ஸ் சொல்லி தரேன்ல அந்த கங்கரன் லைன்ஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த லைன் எல்லாம் ஒரு பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது பற்றி அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னது பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி இதெல்லாம் வந்து சின்ன கிளாஸில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது அப்புறம் மீடியம் தான் தெரிஞ்சு போச்சு பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி தான் தெரிஞ்சு போச்சு கங்கரன்ட் லைன் தான் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் போகிறேன் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஒரு மூணு மீடியன்ஸ் இருக்குது த த்ரீ மீடியன்ஸ் இன்டர்செக்ட் அட் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு மீடியன்ஸும் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் ஒரு பாயிண்டில் என்ன செய்யுதுன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்புறம் அடுத்த இது தான் சொல்கிறேன் பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி ஆஃப் த மீடியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்டு சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இந்த மூணு லயனும் ஒரு பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது பார்த்தியா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் பேர் என்னதுன்னு கேட்டேன்னா சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் என்ன சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் டினோட்டட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் கிவன் த்ரீ வெர்டிசஸ் எக்ஸ் ஒன் காமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ காமா ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ காமா ஒய் த்ரீ த த்ரீ வெர்டிசஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் த மீடியன்ஸ் ஆர் ஏடி பிஇ சிஇ மீடியன்ஸ் இந்த த்ரீ மீடியன்ஸும் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் இன்டர்செக்ட் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு கேட்டால் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ஏன்னா இன்னும் அடுத்த கிளாஸ் போகிற நேரம் தயவு செய்து சொல்லாத சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் என்னதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு சென்ட்ரில் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லவே கூடாது பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி ஆஃப் த மீனியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்டு சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஓகேவா